S'il existe un paradis pour les ogres, il se trouve peut-être à Narbonne, dans ce restaurant hors norme. Et voilà pour vous, je vous souhaite un bon appétit, madame. Du homard en sauce, des bulots et des huîtres, du foie gras en tranches ou par bloc entier, une montagne de tourteaux et du saumon à toutes les sauces. Un festival pour les yeux comme pour les papilles. Alors ici, on se permet toutes les audaces. Ah, c'est original sur le foie gras. Allez, on y va on va Comme tous les samedis soirs, les familles se bousculent au grand buffet de Narbonne. Bon appétit. Pour déguster des mets de luxe à volonté. On se dit à volonté, c'est des cantines ou des restaurants bas de gamme, alors que là, c'est vraiment le, le luxe. Hein. C'est vraiment très bon. L'offre d'un restaurant gastronomique pour 29,90 euros. Mais le plus étonnant, c'est qu'à ce prix-là, vous pouvez vous resservir de tout, autant que vous le souhaitez. Toujours pressé, voici Louis Privat, 65 ans. Bonjour. Il y a 30 ans, il a imaginé ce banquet gargantuesque aux 150 plats. Sa réputation, Louis Privat l'a faite grâce à la qualité de ses produits. Allez, à moi. Alors, ce sont des belles huîtres, vous voyez, du, du bassin de taux avec une coquille très, très résistante. On voit euh, une chair euh, très, très dense et très, et très charnue. Un goût de noisette, c'est un joli produit, bien, bien iodé. Un repas de fête en abondance. Un pari un peu fou, mais Louis Privat est sûr de son coup. Il est parti d'un constat très simple. Bon appétit. Merci. Il sait bien sûr que les gros mangeurs comme ce sportif vont être attirés par cette offre sans limite. C'est le paradis des gros mangeurs, c'est ici. Cannelloni au fromage, steak à cheval, gaufre au Nutella, macarons, Gâteau à la crème et pour finir, la fontaine au chocolat. J'en profite bien au maximum. Ce client est bien décidé à en avoir pour son argent. Les gros mangeurs, ça vous fait pas peur Non, ils sont, ils sont les bienvenus parce qu'ils vont pouvoir d'abord se faire plaisir, se faire plaisir dans la diversité. Ils vont nous amener aussi d'autres clients qui n'ont pas forcément le même appétit. Et tout ça s'établit dans une moyenne de personnes qui sont satisfaites. En d'autres termes, les gros mangeurs ne représentent que 10% de sa clientèle, car ils viennent accompagnés de plusieurs petits mangeurs. Louis Privat mise donc sur le volume de clients. D'autant que cet ancien comptable a fait ses petits calculs. Il sait combien chaque personne mange de chaque produit. Il s'est même amusé à faire des moyennes, comme pour le fromage par exemple. Chaque personne qui vient chez nous, au plan statistique, mais ça n'est qu'une statistique, va consommer 48 grammes. 48 grammes, c'est ça. Et Louis Privat sait aussi combien de personnes viennent chaque jour dans son restaurant. Ah non, on a réservé euh, la semaine dernière oui. pour avoir euh, une table pour ce soir. Oui. Ouais, ouais. Ici, on ne peut venir que sur réservation. C'est comme ça que Louis Privat peut commander au plus juste et arrive à limiter le gaspillage. Avec 500 couverts par jour, le restaurateur est l'un des premiers à avoir compris que la formule à volonté pouvait être ultra rentable. Il a tout misé sur un mode de restauration vieux comme le monde. Car c'est dès l'Antiquité qu'apparaissent les premiers buffets à volonté, des orgies alors réservées à une certaine élite. Pour que ces festins deviennent enfin populaires, il va falloir attendre près de 2000 ans. Dans les années 70, c'est la mode des clubs de vacances. Le Club Med est le premier en France à démocratiser ces fameux buffets à gogo. Dans la foulée, des chaînes de restaurants industriels vont adopter la formule. Tout le monde veut manger à volonté et pour pas cher. Jusqu'à l'indigestion, car dans les années 2000, le tout à volonté ne fait plus recette. Il est même synonyme de malbouffe. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération d'outsiders assure la relève. 
des restaurateurs proposent une montée en gamme du buffet à volonté. Plus de choix, plus de luxe et plus d'originalité à des prix étonnants. Que mange-t-on réellement à ce tarif Client comme restaurateur qui en a vraiment pour son argent. Bolide de luxe et lunettes de star. Cette chinoise de 35 ans a peut-être justement trouvé la formule magique. Madame Liu a créé une chaîne de restaurants où elle a réinventé le buffet à volonté avec un certain culot. Là, il y a une concurrence, vous voyez. Après, est... qui est plus fort qui gagne Et pour gagner, la restauratrice compte sur ses règles en or. La première chose qu'on doit réfléchir, c'est l'emplacement. Là, vous voyez, euh, de suite, on voit le panneau dans l'enseigne et il euh, y aura... Ces restaurants sont tous implantés en périphérie des villes, dans ces fameuses zones moitié commerciales, moitié loisirs, où les familles dépensent le week-end. Ça, ça ramène du monde aussi. Ça Oui. Quoi le bowling euh, C'est le, le week-end, euh, les clients, ils aiment, je, comment dire, euh, sinon le bowling, le cinéma ou la ZKM. Pour moi, c'est trois, très immense. Ça, ça ramène du monde. Il y a deux ans, elle a ouvert cet établissement à la sortie d'Avignon, juste en face d'un mastodonte de la restauration Hippopotamus. Elle l'a défié en ayant choisi elle aussi un animal mythique pour emblème, le panda. Un logo accrocheur, tout comme le prix de sa formule à volonté, à partir de 13,90 €. Et pourtant, à l'intérieur, Madame Liu n'a pas lésiné sur la déco. Fauteuil en cuir, marbre noir au sol, comptoir rouge laqué et petit spot tamisé au plafond. Un buffet d'apparence plutôt chic, alors pour compenser Madame Liu à quelques recettes choc. Bonjour Des économies qui commencent dès la cuisine. Le restaurant ouvre dans une heure à peine et curieusement, le personnel vient seulement d'arriver. Là, le chef Custo, il prépare euh, les plats pour ce midi. En une heure, là on est presque 11 heures, en une heure, il doit préparer au moins 14 plats chauds. Également pour, pour le, 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 Madame Sushi, Monsieur Friture. Pour plus d'efficacité, chaque employé n'a qu'un seul nom, celui de sa fonction. Euh, je pense qu'un resto traditionnel classique, les cuisiniers, ils, ils devaient arriver au moins 9h du matin. Alors nous, 11h, ça suffit. Donc euh, c'est vraiment génial, quoi, au niveau de masse salariale, je veux dire. Ça va, vous en sortez Elle peut s'offrir le luxe d'embaucher peu de cuisiniers, ouais. car ici, tout se prépare très rapidement. Il faut mettre un peu de décoration, d'accord Oui, pour euh, attirer le client. Impossible d'élaborer du fait maison à ce tarif. Le débit est bien trop industriel. Il faut servir 800 couverts par jour. Si les salades et la viande sont du jour, pour le reste, cela provient surtout de cette chambre froide. Entrez. Je vais montrer. Oh, ça caille, hein Là, il y a tous les produits congelés. Tarte aux pommes, les tarte au chocolat, vous voyez. Là, c'est la demi-lune. C'est le boucher aux crevettes, c'est le nem crevettes et nem porc. Et là, vous voyez, c'est le moule aussi congelé. Grâce aux produits surgelés, elle gagne un temps précieux. Ces cuisiniers peuvent assurer la cadence imposée. Il faut sortir un plat toutes les 4 minutes. C'est du travail à la chaîne, avec une organisation millimétrée. Le restaurant est ouvert depuis 20 minutes seulement et il faut déjà réapprovisionner certains plats. Car le midi comme le soir, les gens affluent de toute la région pour se ruer sur une centaine de spécialités. Oubliez le classique buffet chinois. Madame Luo n'est pas très à cheval sur les traditions. Chez elle, on trouve des nuggets de poulet, des tomates mozzarella, des fruits de mer et même des pizzas. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est adapté un peu au plus au petit, donc c'est royal. On a le choix, on a de quoi se, se rassasier. Et même pour toutes les croyances. Nous avons le choix de tout, il y a le halal, il y a tout ça, les poissons et tout. Ça nous fait bien le plaisir. 
avec un spectacle garanti tous les jours. Monsieur Wok qui cuisine devant les clients. Les clients, ils vont voir le flamme qui, qui flambe et ça fait, ça fait rigolo, c'est ludique. Une stratégie assumée qu'elle a pensée dans ses moindres détails. Car à bien y regarder, la disposition de ces comptoirs ne doit rien au hasard. Et les best-sellers ne sont pas ceux qu'on croit. Dès l'entrée, les clients sont tentés par des plats bien en vue, les féculents. Des aliments consistants qui calent bien l'estomac et peu onéreux pour Madame Luo. 75 centimes le kilo de pommes de terre et 1,20 € pour le riz parfumé au jasmin. En revanche, pour les mets les plus raffinés, il faut aller les dénicher tout au fond de la salle, au stand à sushi. L'un des mets les plus chers pour Madame Luo. Et oui, tout sushi qui se respecte doit être composé d'une tranche bien fraîche de poisson cru. Un ingrédient sur lequel elle ne peut pas faire l'impasse et qui lui donne du fil à retordre, car son prix fluctue tous les jours. Tout droit, venu d'Écosse, le saumon. Entière, hein. Le saumon. Tu as commandé deux. Tu as commandé six pour ce week-end. Et à chaque fois, cette même question qui lui brûle les lèvres. Il le prix maintenant Il est à 7 euros. Celui-là, euh, oui. avant c'est 7 euros, maintenant presque 9 euros. Ah, ça, ça, ça a augmenté aussi Oui, c'est tout le produit de saumon. Ça, c'est saumon entier. En quelques jours, il a pris 30 alors, pour rester dans ses frais, Madame Luo a façonné un sushi un peu plus rentable. On a tout calculé. Le sushi, il euh, y a qu'un petit peu de saumon et il y a beaucoup de riz alentour. On s'en sort bien. Ouais. C'est l'un des secrets des restaurateurs qui misent sur cette formule à volonté. Savoir jongler entre qualité et quantité. Une formule que Madame Luo a eu le temps de mettre au point au fil des années. Il y a 15 ans, Dong Mei arrive en France et pour financer ses cours de langue à la fac, elle enchaîne les petits boulots de serveuse dans des restaurants chinois. Grâce à ses économies, elle arrive à emprunter 120 000 euros à sa banque pour lancer sa propre affaire. C'est en 2009 qu'elle ouvre son premier au panda. Son concept cartonne de suite, aujourd'hui il compte 10 restaurants. Pour l'instant, elle réinvestit tous ses bénéfices dans son groupe. Avec le salaire qu'elle se verse, 4 000 euros par mois, cela suffit à cette célibataire pour s'offrir le train de vie à la française dont elle a toujours rêvé. Tout ce que je procède aujourd'hui, c'est grâce à, au Banda, c'est grâce à mes, mes restos. Euh, parce que je suis venue en France, euh, franchement, avec 5 000 euros dans, dans, dans mon sac. Et, et voilà, je, je, je bossais, euh, je, je, vraiment, j'ai... Je... Je travaillais pour, pour, pour euh, avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Si elle revend un jour son affaire, cette jeune femme partie de rien sera millionnaire. En attendant, ses origines modestes font d'elle une négociatrice toujours aussi intraitable. Voici son entrepôt qui fournit ses 10 restaurants, 3 qu'elle possède et 7 autres qu'elle a en franchise. Ici, chaque produit est négocié au centime près. Les lichis, cette année, le prix est recommandé. Même la plus basique des fournitures. Aujourd'hui, c'est au tour du fabricant de serviettes et de papier toilette d'être sur la sellette. Là, on était, voilà, vraiment, là, c'était pour comparer juste la, la qualité entre notre bobine et celle qu'on vous a présentée en termes de hauteur, de diamètre. Comme à son habitude, avec son acheteuse, elle teste les échantillons en conditions réelles. Oh, ça va. Et je trouve qu'il est... C'est fin, ça. Hein? Ouais, ouais, c'est plus doux en plus. Regardez. Ah, oui, c'est un peu plus doux, ouais. mais après, c'est au niveau de l'épaisseur. Moi, j'ai peur que ça, fasse, ouais. euh, ça se déchire plus vite. Quoi. Oh, ça va, avec de l'eau. Euh, Reste à s'entendre sur le prix. Je, je Même si chaque papier ne coûte que 3 centimes, Madame Luo espère bien décrocher un sacré rabais. Au moins un centime. Je pense qu'on va arriver aux alentours des 0,027. Pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas assez. Mmh. C'est pas 3% que je demande, hein. c'est 30%. Hein. 30% de moins 30%, que les 0,030. Ouais. Là, il faut vraiment que je le regarde pour voir. Ne euh, pas oublier, il y a quand même un million de quantités quand même. Ouais, c'est euh, sur la, sur la quantité. Et en plus, je dis, il y a des fournisseurs, ils ont prêt à nous donner 30% de remise quand même. Donc, euh, Et... si jamais 
ça se passe pas bien, on va changer le fond de ça. D'accord. Madame Luo impose ses conditions car elle est en position de force. Avec 33 000 euros d'achat, elle est l'une de ses plus grosses clientes. Bon, on va tout faire pour, pour y arriver. Merci. Merci à vous. À bientôt. Et comme si souvent, une semaine plus tard, elle obtiendra ce qu'elle veut, 11 000 euros d'économie en une seule renégociation. Mais sa principale économie, elle la réalise sans même avoir besoin de négocier avec une clientèle qu'elle chouchoute particulièrement et pour laquelle elle a toujours une petite attention. Bonjour, madame. Les enfants. Et les enfants, tiens, un panneau. Leur menu s'affiche à un prix raisonnable, 7,50 euros. Mais en réalité, il coûte bien moins cher à madame Luo. Et là aussi, la disposition des plats a été soigneusement pensée. Les enfants, une fois qu'ils arrivent dans la zone buffet, et la première chose qu'ils vont voir, c'est la machine à glace. Ah, ils adorent. Ils mangent deux frites et deux glaces et c'est terminé. Quelques frites et des glaces qu'elle achète 20 centimes l'unité. Le repas des enfants lui coûterait moins d'un euro. Une incroyable marge. Alors Madame Luo a décidé de fidéliser cette petite clientèle qui a le mérite de faire venir les parents. Allez les jolis bambins Elle a inventé tout un univers pour eux et ça se passe dans l'arrière-cuisine. À tour de rôle, les serveurs enfilent la panoplie du gros panda. Allez, on à chaque anniversaire... Les peluches géantes se déhanchent autour des tables, puis distribuent quelques câlins. Les enfants adorent ça. Toutes ces émotions donnent soif, et là aussi, Madame Luo fait carton plein avec les boissons. Pas question de rater la moindre commande, alors elle endosse son costume de serveuse. Qu'on soit petit ou grand, les boissons ne sont jamais comprises dans la formule à volonté. Ici, elles sont même facturées 3,30 euros minimum. Bonjour c'est sur ce poste qu'elle marche le plus. Bonjour. Alors il faut en vendre un maximum et les employés ont un argumentaire tout prêt. On va prendre la commande, on demande monsieur, madame, qu'est-ce que vous voulez boire Ici, il dit de l'eau, on va dire l'eau gazeuse ou l'eau minérale. Et c'est la technique de vente après. On forme les personnels pour, pour vendre plus de poissons. Bonjour. Bonjour. Au final, l'addition est bien souvent supérieure au prix d'appel affiché. Vous en avez eu pour combien 38 euros, 30 pour deux personnes. 19 euros par personne, c'est la moyenne chez Madame Luo. Alors pour rester sur une bonne note, elle a tout prévu là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez Un petit cadeau pour récompenser ses fidèles clients. Tenez, merci. Merci à vous. Au revoir, à la prochaine. Du Made in China qu'elle ne paye que quelques dizaines de centimes d'euros. Grâce à toutes ces petites astuces, la formule du buffet à volonté de Madame Luo est largement rentable. Coucou. Ce restaurant enregistre un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros hors TVA. Elle a autant de charges qu'un restaurant classique, 15% en moyenne. En revanche, elle dépense plus en nourriture, 37% chez elle, contre 25% chez un traditionnel. Mais là où elle se rattrape franchement, c'est sur les frais de personnel, 23% contre 40% ailleurs. Au final, son buffet à volonté lui rapporte un bénéfice net de 500 000 euros par an, une fois et demi plus qu'un restaurateur classique. Il y a tout de même une faille dans cette mécanique bien huilée. Il faut attendre la fin du service pour comprendre ce qui fait rager Madame Luo. Il reste encore des dizaines de pains de crabe, des frites, les nems, oh, ça va, ça, ça va. Le gaspillage. Elle a beau gérer au mieux ses stocks, il y a toujours une part d'imprévisible à chaque service. Ça, c'est le chiffre d'affaires dans la poubelle. Donc ça fait... Euh... Moi, je pense, on n'a pas vraiment calculé, mais je pense que ça représente euh, 3 à 5 de, de baisse de notre chiffre d'affaires. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C est, c est, même si c'est 1%, ça fait beaucoup pour la perte. Dans la poubelle, c'est toujours trop, 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 trop. Vous voyez Encore 
à un beau gâchis. Mais ce n'est rien comparé aux assiettes abandonnées sur les tables et qui débordent encore de nourriture. Quand les clients ne finissent pas leur plat, ce sont autant d'aliments achetés en pure perte par Madame Luo. Alors pour seule arme, elle a placardé partout dans ses restaurants un ultimatum, la taxe anti-gaspillage de 4 euros. Voilà, on a dit merci de respecter la nourriture, sinon le gaspillage abusif, ça sera facturé. Mais même ça, qu'on a marqué sur notre menu, qu'on a, qu a affiché partout, il y a quand même des gaspillages euh, importants. Mais en réalité, Madame Liu la facture rarement, car elle sait bien que ça peut dissuader des clients de revenir. Un manque à gagner minime qui ne remet pas en cause son modèle économique. Elle compte encore ouvrir une trentaine de restaurants en franchise dans les années à venir. Chez Madame Luo, tout est vraiment une question de volonté.